விஜய புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் லிப்ரா புரொடக்ஷன்ஸ் ரவீந்தர் சந்திரசேகர் வழங்கும் சங்க தமிழன் நவம்பர் பதினைந்து முதல் இந்திரா ப்ராஜெக்ட் உங்கள் கனவு எங்கள் லட்சியம் மூணு பேரை குறிப்பிட்டு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அவங்க மூணு பேரை தான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் மொழியும் அவங்க அப்பாக்கு என்ன தெரியும் இது வந்து டெத் பை சூசைட் சொல்ல முடியாது அதனால தான் சொன்னால் மர்டர் சென்னை ஐஐடி அப்படின்றது ஒரு ஒரு மர்மமான இடம் இந்த இடத்துல ஏன் வந்து ஒரு முஸ்லீம் கார்டு வந்து படிச்சுட்டே போக முடியாதுன்றது ரொம்ப வருத்தத்துக்குரியது அப்படின்னா அந்த ஜாதி கோட்டை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு கேட்டா அட்டானமஸ் அட்டானமஸ் ஏன் மாநாடு எதுக்கு கோடி கோடியா வாங்குறான் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து காப்பாத்தலாம் <laughs> போராடி <laughs> 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 நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த சிறப்பு நேர்காணலில் நாம் சந்திக்க இருப்பது சென்னை ஐஐடி யின் முன்னாள் பேராசிரியர் திருமதி வசந்தா கந்தசாமி அவர்கள் வணக்கம் சென்னை ஐஐடியை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல மட்டும் ஐந்து பேர் தற்கொலை பண்ணியிருக்கிறாங்க மாணவர்கள் சமீபமா பாத்திமா லத்தீஃப் அப்படின்ற கேரளாவை சேர்ந்த இஸ்லாமிய பெண் தற்கொலை தான் இப்போ பரவலாக பேசப்படுது நீங்க இருபத்தி எட்டு ஆண்டு காலம் சென்னை ஐஐடியில் பணி புரிந்திருக்கிறீங்க சென்னை ஐஐடி அப்படின்றது ஒரு ஒரு மர்மமான இடம் ஒரு வெளிப்படை தன்மை இல்லாமல் இருக்கு அப்படின்லாம் வெளியே பேசப்படுது நீங்க எப்படி அதை பார்க்குறீங்க ஐஐடியை பொறுத்த மட்டும் எல்லாமே ஒரு நெட்ஒர்க்லேயும் லாபியிங்லேயும் இருக்குது சுயசைடுன்னு இதை சொல்கிறத விட இந்த குழந்தை ஃபத்திமா வந்து சுயசைடுன்னு சொல்லக்கூடாது இன்ஸ்டிடியூஷனல் மர்டர்ன்னு சொல்லணும் ஏன்னா இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து அதை வள கொலை பண்ணி எடுத்து அவ்வளோதான் ஏன்னா அழுத்த சூழ்நிலை ஒரு மார்க் போடுறதுலேருந்து அந்த குழந்தைய ட்ரீட் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே இதுக்கு முதல் காரணம் வந்து மைனாரிட்டிஸ் தலித்ஸ் முஸ்லீம்ஸ் இவங்கெல்லாம் அங்கே இடமே பெற முடியாது இப்போ ஃபாத்திமாவுடைய என கொலைன்றப்போ அவள் வந்து ரொம்ப பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்டு அவள் வந்து அங்கே தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்கு அவள் படிப்பில் சரியா இல்லை இதெல்லாம் வந்து போலித்தனமான அல்லது பொய் காரணங்கள் தான் டீச்சர்ஸ் ஹராஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா தலித் டீச்சர்ஸோ முஸ்லீம் டீச்சர்ஸோ அங்கே அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அதனால் அவங்களுடைய ஹராஸ்மெண்ட்டில் தான் அவள் தற்கொலை பண்ணியிருக்கலாம் அல்லது வேறு எதுனா ஆயிருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மத்திய குழு வந்து விசாரிக்க இருக்குது அந்த அந்த விஷயங்களை அது விசாரணையில் இருக்குது ஆனாலும் அதற்கு முன்பாகவே இது வந்து சாதி ரீதியாகவோ அல்லது மத ரீதியாகவோ அங்கே ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கலாம் அவங்க ஒடுக்குமுறைக்கு ஆளாகியிருக்கலாம் அப்படின்ற சந்தேகம் வருது இல்லை அது எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் அதை உணர்ந்துக்க உணர்ந்துருக்கீங்களான்னு கேட்குறேன் முஸ்லீம்ன்ற அடிப்படையில் ஜாதின்ற அடிப்படையில் முக்கியமாக இந்த சந்தேகங்கள் வரலாம் ஏன்னா மற்ற ஜாதியினர் அங்கே இருக்கவே முடியாது அப்பர் காஸ்ட் மட்டும்தான் அங்கே படிக்க முடியும் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஒரு பையன் பீஃப் சாப்பிட்டானே கண்ணை எடுத்துட்டாங்க இது வந்து ரொம்ப கொடூரமான அட்மாஸ்பியரில் தான் மற்ற ஜாதியினரும் தலித்ஸ் முக்கியமாக முஸ்லீம்ஸ் இவங்கெல்லாம் வாழறது எனக்கு தெரிஞ்ச மட்டும் இல்லை முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸே அங்கே கிடையாது நான் இருபத்தெட்டு வருஷம் நடத்தினத்துல எம்எஸ்சியில் வந்து ஒரு பத்து முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படித்து போயிருந்தால் அதிகம் அதனால் முஸ்லீம் பெண்ணுன்றப்போ அவ அவளை வந்து தனிமையாக படுத்தியிருக்கலாம் இன்சல்ட் பண்ணியிருக்கலாம் மனப்போக்கில் அவளுக்கு வந்து ஒரு வகையாக ட்ரீட் பண்ணியிருக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து அவள் காரணமாகவும் இருக்கலாம் அவளுடைய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இது வந்து டெத் பை சூசைடுன்னு சொல்ல முடியாது அதனால தான் நான் சொன்னேன் இன்ஸ்டிடியூஷனல் மர்டர்ன்
இன்ஸ்டிடியூஷனுடைய கொடுமையால் தான் போய் அந்த அந்த நிலைக்கு ரீச் ஆகுறது இப்போ நான் கூட போராட்டம்லாம் பண்ணேன் எவ்வளோதான் மனசு கஷ்டப்பட்டுருக்கோன்னு சொல்ல முடியாது பல நேரங்களில் பல வகையான எண்ணங்கள் வரும் ஆனால் அது குழந்தையாக இருக்குல்ல பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசுன்றப்போ ஒரு டீனேஜர் டீனேஜருக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கு அங்கே யாருமே இல்லை ரெண்டாவது எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் வருதுன்னா அவங்க அப்பாவை போய் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆடு எட்டு அவர் அஞ்சு அவர் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை முதல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஐஐடியே தான் பண்ணணும் யாரெல்லாம் அதுக்கு காரணம் என்ன பண்ணாங்கன்றது சில பேர் மூணு பேரை குறிப்பிட்டு சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க ஆமாம் அவங்க மூணு பேரை தான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் மொழியும் அவளை இல்லை அவங்க அப்பாவுக்கு என்ன தெரியும் எதுவும் நம்பி கொண்டு போய் நல்லா படிப்பா என் குழந்தைன்னு கொண்டு போய் ஆசையில் சேர்த்துட்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் இங்கே நடக்கிற கொடுமைங்களும் கொடூரங்களும் யாராலையும் பேச முடியாது பேசினாலும் அவங்களுக்கு அதுக்கேற்ற ரிசல்ட்ஸ் வரும் வேலையை விட்டு நீக்கிடுவாங்கோ பலப்பட்ட இந்தல்கள் கொடுப்பாங்கோ அங்கே இருக்க முடியாத அளவுக்கு கொடு தொந்தரவு கொடுப்பாங்க தவறு செஞ்சவங்க என்றைக்குமே இங்கே வந்து தவறுன்னே அதை சொல்ல மாட்டாங்க இந்த மூணு பேரும் தான் தவறு செஞ்சாங்கன்றதுனால அவங்கள வேலையை விட்டு நீக்க போகிறாங்களா அவங்களுக்கு வந்து மர் சூசைடு டியூட்டியூன்ட்டு கொண்டு போய் பிரிசனில் போட போகிறாங்களா எதுவும் கிடையாது மெத்தனமாக ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்க போகிறாங்க ஆ அது வாச்சு அவளுக்கு டென்ஷன்ஸ் இருந்தது ஆனால் அவள் கொண்டு போய் சூசைட் பண்ணிக்கணா அப்படி தான் கொடுக்க போகிறாங்க அவள் படிப்பில் அந்த மாதிரிலாம் குறை சொல்கிறதெல்லாம் நம்பிக்கை பட முடியாது ஏன்னா ஒன் ஆஃப் த ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ் அந்த டீச்சர்ஸே பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்கிறாங்க பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கப்போ அவள் தற்கொலை பண்ணிக்க வேண்டிய தேவை கிடையாது இல்லை இன்டர்னல் மார்க்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாக வாங்கியிருக்கிறது இன்டர்னல் மார்க்ஸ் இவங்க தானே இவாலுவேட் பண்ணியிருக்காங்க விருப்பம் இல்லாட்டினால வெறுப்பு இருக்கப்போ நானே நான் ஒரு பரீட்சை கொடுத்து நானே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அசஸ் பண்ணால் என் வெறுப்பு உணர்வோ அல்லது விருப்ப உணர்வோ நான் காட்ட முடியும் அந்த மார்க்ஸில் மார்க் வேறு யார் திருப்பி பார்க்க முடியும் ரீவேல்யூவேஷன்ன்றது ஐஐடியில் கிடையவே கிடையாது விருப்பப்பட்ட மார்க் தான் போடுவாங்க ஏன்னா நானும் இருபத்தெட்டு வருஷமாக வந்திருக்கேன் நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பாஸ் பண்ணோன்னா பாஸ் பண்ணலாம் ஃபெயில் ஆக்கணும்னா ஃபெயில் ஆக்கலாம் நான் நிறைய மார்க் போடணுன்னா போடலாம் அதெல்லாம் வந்து அந்த டீச்சர் கையில் தான் இருக்குது அப்படி இருக்கப்போ ஒரு டெம் டெமோக்ராட்டிக்கல் இது வேலையே இல்லை இல்லை படிப்புன்றது ஹையர் எஜுகேஷன் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குது நான் மார்க் போடலை அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் ஒரு இவங்க மார்க் போடலை அவளுக்கு அறிவு குறவுன்னு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா இவங்க வேலை டீச் பண்ணுறது ஒரு அறிவான குழந்தைக்கே டீச் பண்ணவங்களால் முடியலைன்னா நீங்கள் அறிவு இல்லாதவங்களுக்கெல்லாம் டீச் பண்ணுவீங்களா இப்போ எதிர்க்கவே வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இருக்குது இப்போ அந்த இடங்களில் பசங்கள்லாம் கவுன்சிலிங் போகிறாங்க யார் யார் செலக்ட் பண்ணுறாங்க எக்ஸாம் எப்படி நடக்குதுன்ற வெளிப்படைத்தன்மெல்லாம் இருக்குல்ல இப்போ அதே மாதிரி ஐஐடியில் ஏன் இல்லை ஐஐடியில் இப்போ தான் அந்த பரீட்சையே வைக்கிறாங்க யூனிவ எல்லாருக்கும் பரீட்சை வச்சு செலக்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு முன்னே என்றைக்குமே இருந்ததில்ல தெரிஞ்சவனுக்கு தெரிஞ்சவன் வேலை வாய்ப்புலையும் அப்படி தான் தெரிஞ்சவங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு அப்பர் காஸ்ட் மட்டும்தான் டாமினேட் பண்ணுது அவங்க தான் இப்போவும் டாமினேட் பண்ணுறாங்க எதுவுமே அங்கே இல்லைங்க ஒரு ரூல்ஸு ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது எனி எனி திங் கேன் ஆப்பன் எவ்ரி திங் கேன் ஆப்பன் விச் இஸ் அன்டெமோக்ராட்டிக் அவங்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டியூஷன் தே ஆர் பியாண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் தே ஆர் பியாண்ட் லா தே ஆர் பியாண்ட் எனி திங் ஏன்னா அவங்க வந்து லாபியிங் யாருக்கு வேண்டும் வேண்டாதவன் எல்லாரையும் பார்த்து ஒரு ஹை நெட்ஒர்க்கிங் வச்சு ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லை அது வந்து அரசு கீழே வர ஒரு நிறுவனம் அது அவங்க வந்து அரசு கீழே வர்றதாவே நினைக்கலையே நான் அட்டானமஸ் பாடின்ட்டு கான்ஸ்டியூஷனையே அவங்க மதிக்கலையே ரிசர்வேஷன் ஃபார் மைனாரிட்டிஸ் ஃபார் ஓபிசி இருக்குது எங்கன்னா மதிச்சிருக்காங்களா யாருக்குன்னா கொடுக்குறாங்களா கேட்டால் டிஸ் நாட் குவாலிஃபைடுன்றாங்க இவங்க உடைய இது என்ன இருக்கணும் எல்லாரையும் குவாலிஃபைடாக இருக்கானோ இல்லையோ அவன் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் தான் கூட அவனை முன்னேற்றணும் ஆனால் மேக்சிமம் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்க வழி அழிச்சிடுறாங்க மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு முஸ்லீம் லேடி வந்து டைரக்டராக அவரை மட்டும் முடியும் என் கைடு வந்து ஒரு முஸ்லீம் லேடி தான் ஷீ பிகேம் ஏ டைரக்டர் ஆஃப் ராமானுஜம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆனால் இந்த இடத்துல ஏன் வந்து ஒரு முஸ்லீம் கார்டு வந்து படிச்சுட்டே போக முடியாதுன்றது ரொம்ப வருத்தத்துக்குரியது அப்படின்னா அந்த ஜாதி கோட்டை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அதுக்குள்ளே யாருமே புக முடியாது கேட்டால் நான் அட்டானமஸ்ன்றான் அட்டானமஸ்னா ஏன் மாநாடில் எதுக்கு இவ்வளோ கோடி கோடியாக வாங்குகிறான் கவர்மெண்ட்கிட்ட வந்து அதமாக வாங்க வேண்டிய தேவையே கிடையாது இல்லை அட்டானமஸ்ன்னு என்ன அர்த்தம் நீ நானாக நான் தனித்திறம் பெற்றிருக்கேன் அப்படின்ற அர்த்தம் எதுக்கு அட்டானமி கொடுத்தாங்க ஒழுங்காக போய் எதனா சொல்லுவான்ட்டு எதுனா பண்ணுறானா எதுனா எனக்கு அவனுடைய இன்வென்ஷன்ஸ் எதுனா வெளியில் வந்திருக்கா அதை கேட்டால் அவன் அசஸே பண்ண முடியாது ஏன்னா தே ஆர் பியாண்ட் எவ்ரி திங் இப்போ தீசிஸை எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையும் வெளியில் வைக்கிறாங்க சார் எதுக்காக வந்து இந்த இவன் தீசிஸ் எல்லாம்
ஸ்டூடெண்ட் முடிச்ச உடனே ஆனால் ஏன் ஐஐடி இது மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து இருபத்தெட்டு ஆண்டு காலம் அங்கே பணி புரிஞ்சிங்க இல்லையா இப்போ நீங்கள் வந்து பேராசிரியரா இணை பேராசிரியரா இணை பேராசிரியரா எனக்கு ரெண்டாயிரத்து ஆறு மட்டும் எனக்கு ட்ரபிள் தான் கொடுத்துருந்தாங்க நாகமுத்து ஐயா நாகமுத்து அவர் அவர் ஜஸ்டிஸ் நாகமுத்து தான் எனக்கு வந்து சிபிஐ என்கொயரி போட்டாங்க உடனே வந்து அவர் ப்ரொஃபஸர் போஸ்ட் கொடுக்க சொல்லி தான் ஆல்டர்னேட்டிவ் கொடுத்தார் அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் அவங்க ஒபே பண்ணாமல் எனக்கு அசோசியேட் ப்ரொஃபஸருக்கு வேண்டியதை என் பேதில் கட்டியிருக்காங்க ஆர்பிஐயில் நான் அதை கூட என்ன எடுக்கலை அந்த இப்போ நீதிமன்றத்தின் மூலமாக அந்த தீர்ப்பு நீங்கள் நீதிமன்றம் கொடுத்தாலும் அதை ஒபே பண்ண மாட்டாங்க இல்லை என்ன காரணம் ஏன் கொடுக்கல ஏன்னா அவங்க அப எனக்கா எனக்கு இது மாதிரி போராடுறேன் பேசுகிறேன் நான் இதெல்லாம் பேசுனா ஒத்துக்குவான் நான் பார்ப்பான் ஒத்துக்கவே மாட்டானே நீ தான் அதை அதிகமாக பேசுகிறேன் பொம்பளையாக இருந்தீங்க இவ்வளோ பேசுகிறியா அப்படி தான் நினைப்பான் இப்போ கூட சுயசைடான ஒரு பெண் தானே அவ அறிவாளியாக இருந்திருப்பான் மேபி இவங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் ரைவலாக இருந்திருப்பா ஒரு பாப்பாச்சிக்கு ரைவலாக இருந்திருப்பா அது ஒரு பார்ப்பனுக்கு ரைவலாக இருந்திருப்பா அதனால் அவளுக்கு அந்த மாதிரி கொண்டுட்டாங்க அதனால தான் நான் சொன்னேன் இன்ஸ்டிடியூஷனல் மர்தர் இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் அதை கொண்டுட்டா அவளை இப்போ அவங்க உங்களை பிடிக்காம போனது என்ன காரணம் நீங்கள் என்ன பண்ண நான் தலித்துக்காக போராடினேன் தலித் ஸ்டூடெண்ட்ஸை உள்ளவே என்ட்ரு பண்ணல தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூத்தஞ்சில் தான் ஃபஸ்ட்டு தலித் ஸ்டூடெண்ட் மெட்ராஸ் இது ஐஐடி மெட்ராஸில் பிஹெச்டிக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறான் அது எந்த துறை கணிதத்துறை ஆனால் அவனுக்கு வந்து ரூம் தரல அதனால் நான் அவனை கணிதத்தையும் கெமிக்கல் இன்ஜினியர் ஒருத்தர் இருந்தார் நீலகண்டன் ப்ரொஃபஸர் நீலகண்டனுன்ட்டு அவரை கோகைடா போட்டு அவர் ரூம் அவர் தான் ரூம் கொடுத்தார் அவர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் ரூம் கொடுத்தாங்க அன்டச்சபிள்னே அவனுக்கு ரூமே கொடுக்கல கடைசி மட்டும் அவனுக்கு ஐஐடியில் எங்கள் மேத்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரூம் தரல ஏன்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ் இஸ் பாப்பா சப்ஜெக்ட்டு அவன் தான் அவன் தான் அதில் முன்னேற முடியும்னு நினைக்கிறவன் எல்லாம் ஃப்ராடு சொன்னால் மட்டும் மருத்தம் இப்படி பேசுகிறவங்களுக்கு எப்படிங்க அவங்கெல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க நாய வாய் அதிவாதியாக தான் ஹெல்ப் ஹெல்ப் பண்ணுவான் ஐஐடியில் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இல்லை யாருனா ஃபீல் பண்ணுறானா இந்த ஸ்கேவிஞ்சிங்கில் இவ்வளோ பேர் மேனுவல் ஸ்கேவிஞ்சிங்கில் செத்து போய்கின்னு இருக்காங்களே என்ன ஒரு இன்வென்ஷன் பண்ணி எல்லாரையும் காப்பாற்றலாம் இதை மாதிரி அவன் ஏன் வந்து அவனும் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் தானே அவன் அந்த இதுக்குள்ள இறங்கி ஏன் செய்யணும் சம் திங் டு மீன் சம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆர் சம் மெஷின் டு சேவ் இம் ஃப்ரம் திஸ் அண்ட் சேவ் இம் ஃப்ரம் தட் லேபர் என்ன பண்ணுறாங்களா பண்ணவே மாட்டான் கேட்டால் நான் ஐடிக்கு இவ்வளோ கோடி கோடி கோடியாக ஐடிக்கு பார்த்தா இன்வென்ஷன்ஸ் நடக்குதா இல்லையா ஒன்றும் நடக்க இல்லை நடந்தால் வெளில வரும் இல்லை இல்லை இப்போ நீங்கள் அதாவது இப்போ அறநூறு டீச்சர்ஸில் ஒன்பது பேர் வந்து எஸ்சி எஸ்டி பிரிவை சேர்ந்தவங்க அப்படின்ற மாதிரி தகவல் இருக்கு இல்லையா இப்போ நீங்கள் எந்த அடிப்படையில் ஐஐடி உள்ளே போனீங்க நான் ஐஐடி போனப்போ என்னை வந்து அவங்க நான் ஜென்ரல் கேட்டகரி தான் சான்ஸ்கிரிட் செகண்ட் லாங்குவேஜாக இருந்தது அவங்க மேபி ஏமாந்து என்னை எடுத்துருக்கலாம் நான் சண்டை தலித்துக்கு போட்ட உடனே தான் அவங்களுக்கு வந்து வசந்தாவுடைய கலர் இது ஷீ இஸ் நாட் ஏ ஒன் ஆஃப் தோஸ் பீப்புள்னு நினச்சிருப்பாங்க அதனால் என்னை அராஸ் பண்ணாங்க அராஸ்மெண்ட்டுன்றது இருபத்தெட்டு வருஷம் என்னை வந்து மன உளைச்சல் எனக்கு கஷ்டம் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் அனுபவிப்பாங்க இன்றைக்கும் சொல்கிறேன் ஏன்னா அவங்க நினைக்கிற கடவுள்னு நீ ஒன்று இருந்தால் அனுபவிப்பாங்க நான் கும்பிட்ற கடவுள் இருக்கலாம் அதை பற்றிலாம் நான் பேச விரும்பலை இல்லை இப்போ நீங்கள் மத ரீதியாக சொல்கிறீங்க சாதி ரீதியாக சொல்கிறீங்க அதற்கான அடையாளங்கள் அங்கே இருக்கா நிறைய அடையாளங்கள் இருக்கே நீங்கள் பார்த்தா விவேகானந்தா சர்க்கிள்னு ஒன்று இருக்கு பெரியார் அம்பேத்கர் வாசகர் ஓட்டம் இருக்குல்ல இல்லையே அதுக்கு எவ்வளோ ப்ரொட்டஸ்ட் ஆகி அவனுங்களே நாமினேட் பண்ணி அவனுங்களே அல்ல மெம்பர்ஸு அந்த மெம்பர்லேயும் ஒருத்தன் இன்வால்வ் இவங்களுடைய டெத்தில் அப்போ பெரியார் வாசகம் வட்டம் என்ன பண்ணுச்சு அவன் பெரியார் பேரே கேட்டாலே அவனுக்கு ஒரே கேவலமாக தான் நினைக்கிறான் அங்கே ரிசர்வேஷன் வந்து சரியாக கடைபிடிக்கப்படலை அப்படின்னும் போது கடைபிடிச்சாலும் படித்ததா போட்டுக்குவான் இவ்வளோ பேர் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இவ்வளோ பேர் விட்டு ட்ராப்டு ஏன்னா அவங்களால தாங்க முடியல படிக்க முடியல ஏன்டா நீயே இவாலுவேட் பண்ணி நீயே மார்க் போடுற அவன் எப்படி தான் ஃபெயில் ஆவான் நீ ஒழுங்காக அப்போ டீச் பண்ணலன்னு சொல்லலாமே உனக்கு டீச் பண்ணுற தகுதி இல்லைன்னு ஏன் பேச மாட்டேன்றாங்க உனக்கு டீச் பண்ணுறது நீ வந்து ஒன்றும் அறிவாளிக்கு நீ டீச் பண்ண வேண்டியதில்லை நார்மல் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்னை பொறுத்த மட்டும் இல்லை இங்கே வர பசங்கள்லாம் மற்ற ஜாதியினர் எல்லா ப்ரைட்டாக இருப்பாங்க எல்லாமே இருப்பாங்க இவங்க கொடுக்குற மென்டல் டார்ச்சரில் தான் அவங்க படிக்கிறது இல்லை பயப்படுறாங்க சூசைட் எவ்வளோ பிஹெச்டி சூசைடுனா இவன் தீசி சேர்த்து இன்னொருத்தனுக்கு கொடுப்பான் அப்பர் காஸ்ட்டுக்கு ஏன்னா அப்பர் காஸ்ட்டுக்கு பிரெயின் இல்லையே இவன் இவனுடைய பிரெயின் தான் அவனுக்கு தேவை அவனே சூசைட் பண்ணாமல் என்ன பண்ணுவான் இப்போ
அந்த ப்ரௌச்சராக அந்த இது கொடு ஆடியன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அதில் கொடுக்கலன்றதுனால நான் சண்டை போட்டேன் கோர்ட்டுக்கு போன உடனே என்ன பண்ணாங்க பட்டு சிஎஸ்சிஆர் எல்லாமே இவங்க தானே எல்லாமே எம்ஹெச்ஆர்டி எல்லாமே இவங்க தானே நெட்ஒர்க்கிங் உடனே எனக்கு அந்த ப அவார்டை கொடுக்காம விஎஸ் சுந்தர்ன்றவனை ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க விஎஸ் சுந்தர் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்கன்னா அவன் தகுதியே கிடையாது பட்னகார் அவார்டுக்கு வந்து இந்தியாவிலே இருந்து இந்தியாவிலே வேலை செஞ்சுருக்கணும் அவன் ரெண்டு வருஷம் ஜப்பானில் வேலை செஞ்சுருக்கான் அவனை செலக்ட் பண்ணதும் தப்பு அவனை கூப்பிட்டு அவார்டு கொடுத்து செரிமணி எல்லாம் வச்சாங்க அதனால் எனக்கு ஆனால் தான் சொன்னால் அவமானப்படுத்தது அதிகமாக ஒழியும் அவங்க எனக்கு உதவி செஞ்சதுன்றது எதுவுமே கிடையாது நான் கண்டிப்பாக இவ்வளோ வருஷங்கள் அவங்களோட போராடாமல் இருந்திருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ஆய்வு கட்டுரைகள் நிறைய புஸ்தகங்கள்லாம் எழுதியிருப்பேன் என்னுடைய என் வாழ்க்கை இருபத்தெட்டு வருஷம் என்னுடைய என் ப்ரைம் ஆஃப் லைஃப் வந்து இவனுங்களுக்கு போராடி தான் வேஸ்ட் ஆச்சு உங்களுக்கு காலகட்டத்தில் உங்களுடைய பணிக்காக போராடுறீங்க இல்லையா நான் பணிக்காக போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் பிசி எஸ்சி எஸ்டி அவங்களாம் படிக்க வரணும் இதுக்குள்ளே சுதந்திரமாக படிக்கணுன்றதுக்காக போராடுறீங்க இல்லையா அந்த போராட்டத்தின் வெற்றியாக தான் பார்த்தீங்களா வெற்றியாக ரிசர்வேஷன் பேப்பரில் கொடுத்துட்டான் அதை ஃபாலோ அப் பண்ணுவான் யாரும் கம்ப்ளீட் பண்ணி போகலன்ற ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துடுவான் இல்லை அதுக்கான எஃபிஷியன்சிஸ் அவங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எஃபிஷியன்சி இல்லை டீச்சர்ஸ்க்கு தான் எஃபிஷியன்சி இல்லை செகண்ட் கிளாஸு படிக்காதவன் பிஹெச்டி முடிக்காதவன் அந்த சப்ஜெக்டே தெரியாத பார்மசியில் ஒர்க் பண்ணவன் இவனுக்கெல்லாம் போஸ்டிங் கொடுத்தா ரிலேஷன்ன்ற இதுலேயும் நெட்ஒர்க்கிங்ன்ற டீச்சர்ஸுக்கே கூட அந்த இடம் வந்து ஏன் ரிசர்வேஷன் கடைபிடிக்க முடியலன்னா அந்த ரிசர்வேஷன் பிரிவில் வர்றவங்களுக்கு ஆனால் அந்த திறமை தகுதி இல்லை திறமை தகுதி இல்லைன்றப்ப அப்போ என்ன செய்யணும்னா ஐஐடி செலக்ட் பண்ணக்கூடாது யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் மாதிரி இருக்குல்ல அதை மாதிரி இடத்த வச்சு அதில் நான் பிராமின் ரெப்ரஸன்டேஷன் பிராமின் ரெப்ரஸன்டேஷனை கூட தலித் ரெப்ரஸன்டேஷன் எல்லாத்தையும் கொடுத்து நீ செலக்ட் பண்ணு எங்கே அவங்களுக்கு எஃபிஷியன்சி இருக்கா இல்லையான்றது அப்போ பார்த்துக்கலாம் இப்போ என்ன எஃபிஷியன்ட் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா நான் எஃபிஷியண்ட்டாக ஏ ரங்கன் செகண்ட் கிளாஸ் எம்எஸ்சி எஃபிஷியண்ட்டாக ஜி காமத் ஒன்றுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணாதவன் எஃபிஷியண்ட்டாக அவன் தலி பிசியோ தலித்தையும் அவன் எஃபிஷியன்ட் இல்லைன்னா இவனுங்க முட்டாளுன்னு நான் சொல்லுவேன் அவன் அதுக்கு வருத்தப்பட்டு பயனே கிடையாது அவனுக்கு தான் முட்டாள் யார் எஃபிஷியன்ட் இப்போ மேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்னோட படித்த எல்லா என்னோட வேலை செஞ்ச எல்லாரையும் எடுத்து பாருங்க என்னோட எஃபிஷியண்ட்டாக இவன் தான் இருக்கானா ஏன் எனக்கு இது பண்ணல எஃபிஷியன்சியை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறான்ல ஏன் எனக்கு அவன் கொடுக்கல எந்த காரணத்தால் எனக்கு ப்ரொஃபஸர் போஸ்ட்டு டினே ஆச்சு அவனுங்க எல்லா வெப்சைட்டையும் எடுத்து பாருங்கள் ஓப்பனாக என் வெப்சைட்டில்னா நான் இவ்வளோ குவாலிஃபைடுன்னு போடுறான்னான்ட்டு போடவே மாட்டான் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேண்டேட்ரி ரூல்ஸ் நிட்டு எல்லாத்துலேயும் வேலை செய்கிறவங்க எல்லாருமே நிட் ஐஐடியில் வந்து டீச்சரை வந்து அவனுடைய என்னை ப்ரொஃபைலை போடணும் எல்லாம் ப்ரொஃபைலெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எம்டி எம்டி எம்டியாக வரும் போட்டுக்க மாட்டான் அது நீதிமன்றமும் கேட்க முடியாது யாருமே கேட்க முடியாது அபவ் கான்ஸ்டியூஷன் என்ட்ல கான்ஸ்டியூஷன் தே ஆர் நாட் பவுண்ட் பை கான்ஸ்டியூஷன் ஒய் ஏன் ஏன்னா அவனுக்கு அவ்வளோ திமிர் எந்த அடிப்படையில் ஜாதி அடிப்படையில் ஜாதி தான் ஜாதி திமிர் நெட்ஒர்க்கிங் அவனை சப்போர்ட் பண்ண இருக்காங்க இல்லைங்க என்ன ஒரு தவறு செய்கிறான்னா அவனை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு யார் வேணாலும் வரான்ல இல்லை ஜனநாயக முறையில் தான் நம்ம அவங்க ஜனநாயகம்னா என்னான்னு கேட்பாங்க நாங்கள் மனு முறையில் தான் வாழறோன்னு வாங்க மனு ஃபாலோ பண்ணால் நம்ம எப்படி சூத்ராஸ்க்கு எஜுகேஷன் காதில் கேட்டுட்டா கூட ஈயத்தை காசி ஊற்ற சொன்னாதே இன்னொருக்கு இல்லை அதான் லாஸ் ஆஃப் மனுன்றான் அது வேறு பத்து கடவுள் வந்து எதுனா ஆயிரம் கடவுள் ஆனால் நாம் எப்படி அப்படி மல்டிப்ளை ஆனான்னு தெரியாது அடுத்து பாருங்கள் லாஸ் ஆஃப் மனுன்ற புஸ்தகத்தை எடுத்து படித்தா தெரியும் இவனுங்க எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் பெண்ணுக்கு இடம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்ட்டு என்ன ரப்பிஷ் அதில் இருக்குது இல்லை அதையும் இதே சம்மந்தப்படுத்துறீங்களா ஏன் சம்மந்தப்படுத்துனா அதான் லாஸ் இப்போவும் லாஸ் ஆஃப் மனு தான் இதுவாகுது நோ எஜுகேஷன் ஃபார் தலித்ஸ் ஆர் பேக்வேர்ட் ஆர் மைனாரிட்டிஸ் பிகாஸ் தே ஆர் பவுண்ட் டு ஒர்க் ஃபார் அஸ் வி ஆர் த மாஸ்டர்ஸ் ஹூ ஹவ் கம் ஃப்ரம் சம் அதர் பிளேஸ் எங்கேந்தோ வந்து நாங்கள் வந்து இங்கே இப்போ பிடிச்சிட்டோம் இடத்த இங்கே நல்லா இருக்கிறதுனால நாங்கள் ராஜாவாக ஆடுகின்ற இருக்கோம் அப்படி தான் இருக்கானுங்க இல்லை இப்போ இந்த தற்கொலைகள் விசாரணை கேள்விகள்லாம் எழுது எதுவுமே வரலாம் எதுக்கு எதுக்கும் அவங்க ஒரு அச் ஒரு அச்சப்பட மாட்டாங்களா எதுக்கும் அச்சப்பட மாட்டாங்க எந்த நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணி இதை ஸ்டாப் பண்ணலாம் அதுக்காக ஒரு ஃபுல் இது விங் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஒர்க் பண்ணி இதை ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க தற்கொலைக்கு காரணமாக இருந்தவங்களை ஜெயிலில் பிடிச்சி போடுவாங்களா அவ மூணு பேர் சொல்லியிருக்கா மூணு பேர் தான் காரணம் இது வந்து இன்ஸ்டிடியூஷனல் மர்டர் யோ மர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெயிலில் போடுவாங்களா
ஆனால் வந்து பேக்வேர்டுன்னு போட்டோம்னா நாங்கள் எங்கேருந்து பாஸ் பண்ணியே போக முடியாது அதனால் நாங்கள் வந்து பேக்வேர்டுன்றதே போட மாட்டோம் ஜென்ரல் கேட்டகிரின்னு போடுவோன்ட்டு நான் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொன்னேன்னா நாடார் பையனுங்க ரெண்டு பேர் படித்தானுங்க அப்பா நீங்கள் வந்து யூஜிசி கிளியர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்களாண்ணா என்ட்ரன்ஸ் இந்த டீச்சர்ஸ்க்கு இது செலக்டெல்லாம் நீங்கள் வந்து எந்த காஸ்டும் போடாதீங்க ஜென்ரல் கேட்டகிரின்னு போட்டு போயிடுங்க ரெண்டு தடவையும் கிளிய கிளியர் பண்ணிட்டாங்க ஓபிசின்னு போட்டால் அதுவே ஃபெயில் ஆகிடுவாங்க அதனால் தான் எஸ்சி எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அதான் சொல்லுவேன் நீங்கள் எந்த காஸ்டும் போடாதீங்க ஜென்ரல் கேட்டகிரின்னு போட்டுருங்க டோன்ட் கிளைம் இஃப் யூ கிளைம் த காஸ்ட் யூ வில் ஃபெயில் அதனால் அங்கேருந்தே நம்மளை ஃபில்டர் பண்ணி தான் அனுப்புகிறான் இங்கேருந்துட்டு இல்லை காஸ்ட் தான் கலர் கொஞ்சம் டார்க்காக இருந்துட்டு அவன் ஜென்மத்தெலாம் அவன் ப பாஸ் பண்ணி போக முடியாது பெருமையாவும் <laughs> ரொம்ப நன்றியுடனும் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அவர் இல்லாமல் கண்டிப்பாக நான் இவ்வளோ சண்டை போட்டிருக்க முடியாது எங்கள் ஏன்னா முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா எங் எங்கள் வீட்டுக்கார என் குழந்தைங்கள் எல்லாமும் ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தி இருக்காங்க எப்போவுமே காஷனில் தான் நாங்கள் மூவ் பண்ண முடியும் டிடெக்டிவ் சர்வீஸ்க்கே பணம் கொடுத்து எங்கெல்லாம் எங்கள் வீட்டுக்கார் போகிறார்னு பார்ப்பாங்க அதனால் அவர் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை யூஸே பண்ண முடியாது நம்பிக்கையான ஆட்டோக்கார மூலமாக தான் அவர் அனுப்புறது கொள்வது இருந்தது பணம் எடுத்துக்குன்னு வெளிலேருந்து போயிட்டு கொண்டெல்லாம் வர முடியாது சேஃபோடோ பிக் பாக்கெட் அடிப்பாங்க அவருடைய என கஷ்டங்கள் ரொம்ப அதிகம் அவருடைய என போஸ்டிங் அவருடைய என பிஹெச்டி வாங்கினோடனே அவர் உண்மையான பிஹெச்டியாக இதெல்லாம் கூட வந்து விசாரிப்பாங்க அவர் உண்மையாகவே பிஹெச்டி வாங்கி அவர் கெஸ்ட் ப்ரொஃபஸராக இருந்தார் இந்த என்னுடைய என கஷ்டங்களை பார்த்துட்டு தான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்து எனக்கு உதவி செய்யணுன்றதுனால அவர் முழுக்க முழுக்க அவருடைய என லைஃப்பை வந்து எனக்காக தான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணார் என் குழந்தைங்க எல்லாரையுமே நான் ஒன்றுமே கவனித்தது இல்லை அதுங்களுக்கு நான் படிப்போ அல்லது எதுனா உதவியோ செஞ்சது கிடையாது அறிவுத்தன்மையாக நான் எந்த உதவியும் செஞ்சது கிடையாது அது கரஸ்பாண்டன்ஸில் தான் படிக்க வச்சேன் என்னுடைய முதல் மகள் தான் மீனா கந்தசாமி அவங்கள வந்து பிஏ இங்கிலீஷ் படித்தப்போ ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்க்கு அஞ்சு மார்க் போட்டு அனுப்பிச்சாங்க எங்கே மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ஏன்னா நெட்ஒர்க்கிங் நான் தான் சொல்கிறேன் நெட்ஒர்க்கிங்கிறது பெரிய இது அவங்களுக்கு அப்புறமா அவ வாதாடி கொண்டு அப்புறமா ஒரு நாற்பதோ இது வாக்கினாங்க நாற்பது போட்டி உங்கள் மதிப்பீடு கொடுத்தவளுக்கு தான் எம்ஏ இங்கிலீஷ்க்கு அவ நேபாளுடைய என புஸ்தகம் அவ எழுதின புஸ்தகமே அவளுக்கு பாட புஸ்தகமாக வந்தது அதை எம்ஏ இங்கிலீஷ்க்கு இன்றைக்கும் அதான் பாட புஸ்தகம் அவளும் அந்த பரிசு எழுதிட்டு அம்மா எனக்கு என்னுடைய என்ன பேப்பருமா நான் எழுதின சாப்டரை வந்து ஒரு இதுவாக இருக்குமா நேபாளை பற்றின்னு சொன்னால் அப்புறம் இப்போ அவளுக்கு ஈக்குவலாக யாருமே கிடையாது இப்போ என்னவா இருக்கு இப்போ வந்து நியூயார்க் யூனிவர்சிட்டியில் இப்போ சம் பார்ட் டைம் ப்ரொஃபஸராக இருந்தால் ஸ்டேட்ஸில் அதுக்கப்புறம் இப்போ லண்டனில் தான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா ரெண்டு மூணு யூனிவர்சிட்டியில் வேலை செய்கிறா இப்போ அவங்க சொல்கிறது என்னென்னா எஃபிஷியன்சி இல்லை திறமை இல்லை அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்களே இப்போ உங்களுடைய திறமைகளை நீங்கள் எப்படி நிரூபிச்சிருக்கிறீங்க ஏ நூற்றி முப்பது புஸ்தகம் எழுதியிருக்கேன் எல்லாமே அமெரிக்காவில் தான் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு நூற்றி முப் இது நாட் இ புக்ஸ் தே ஆர் பவுண்ட் வால்யூம்ஸ் இந்த நூற்றி முப்பது புஸ்தகமும் நெட்லேயும் ஃப்ரீயாக இருக்குது அவைலபிளாக யார் வேணாலும் எடுத்து படிக்கலாம் எவன்னா வக்கிருந்தா எவன்னா ரியலாகவே நான் மேத்தமெட்டிஷியன் நான் எஃபிஷியன்ட்டுனா ஒரு அஞ்சஞ்சு புஸ்தகம் எழுதட்டும் எழுதியிருக்கானா பாருங்கள் அதுலேயும் என் புஸ்தகம் சில எழுதுவோம் அதில் அவ்வளோ மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் நான் எதையும் சொல்கிறது இல்லை ஏன்னா நெகட்டிவாக நம்ம ஏன் அவனுங்கள பற்றி பேசணுன்றது அஞ்சு புஸ்தகம் எழுதட்டும் ஒவ்வொருத்தனும் நாடு ரியலாகவே ஃப்ளரிஷ் ஆகும் அதே மாதிரி ஆயிரத்துக்கு மேலே பேப்பர்கள் எழுதியிருக்கேன் ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் எதனா உன்னை இவனுங்க ஃப்ளவுட் பண்ணி இந்த பேப்பரில் இது இல்லைன்னு சொல்லட்டும் அல்லது இவனுங்க காப்பி அடிச்சு வச்சிருக்கானுங்களே தீசிஸ் அது மாதிரி காப்பி அடிச்சு இருக்கட்டும் அதனால நான் வந்து இப்போவும் எழுதிங்க தான் இருக்கேன் சவால் விடுறீங்க ஆமாம் சவால் தான் ஏன்னா நான் எதுக்குமே இவனுங்க கிட்ட அஞ்ச மாட்டேன் இவனுங்களால் என்ன எதுவுமே பண்ண முடியாது இவனுங்க நடக்கிற இவனுங்க நம்புகிற கடவுளே இவனுங்களுக்கு பனிஷ் பண்ணும் அதையும் சொல்லுறேன் திறமையானவர்கள் தமிழகத்தை சேர்ந்த திறமையான மாணவர்கள் ஐஐடியில் போய் படித்து அங்கேருந்து ஒரு சிறந்த மாணவராக வெளியே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அந்த வாய்ப்புகளே கிடையாது அந்த குழந்தை போன உடனே கிரிப்பிள் ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஏன்னா நம்ம நம்ம அறிவான குழந்தைங்க இருக்குது அறிவான பச இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாலும் அறிவை மழுக்கி அவங்கள இன்சல்ட் படுத்தி அவங்கள ஒன்றுமில்லாத சூன்யமாக்கி அனுப்புறது தான் ஐஐடி உடையன வேலை அது வந்து மத அடிப்படையிலையா இல்லை சாதி அடிப்படையிலையா இல்லை வந்து தமிழர் அப்படின்ற
பெண் சயின்டிஸ்ட் அங்கே இருக்கிறது ரொம்ப குறைச்சல் நம்பர் என்ஜினியர்ஸும் கிடையாது சயின்டிஸ்ட்டும் கிடையாது பெண் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் ஆல் த மோர் அவங்களுக்கு ஒன்றும் மதிப்பு கிடையாது இவன் தான் படிச்சுட்டு வர போகிறதுன்றது பாதிக்கப்பட்டவங்கள வந்து நீ என்கொயரி பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை அந்த பாதிப்பு காரணமாக இருந்தாங்க பாருங்கள் அவங்கள வந்து ப்ராப்பர் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் தே ஷுட் பி புட் பிஹைண்ட் பார்ஸ் தென்ஸ் நோ வேர் சச் சூசைட் வில் டேக் பிளேஸ் திஸ் டோன்ட் கால் இட் அ சூசைட் கால் இட் அஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனல் மர்டர் இதை மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷனல் மர்டர் பண்ணிட்டு நான் ஒன்றும் பண்ணல நான் ஒன்றும் பண்ணல அவ மார்க் வாங்கலை படிக்கலை மார்க் வாங்காத பசங்கள்லாம் சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்களா ஆவரேஜாக இருக்கவங்கலாம் சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்களா அப்படின்னா நாட்டில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்களே பாப்பா மட்டும் தானே மார்க் போட்டு போட்டு இவங்க வாங்கிடுறதுல இருக்கானுங்க அதனால சூசைடுல இதை கொண்டுட்டாங்க அந்த குழந்தைய இணை பேராசிரியரா இருந்த நீங்க பேராசிரியர் அப்படின்ற அந்த விஷயத்துக்காக தான் சட்ட போராட்டம்லாம் நடத்தினீங்க அதுல என்ன எந்த மாதிரியான வெற்றி உங்களுக்கு கிடைச்சது எனக்கு வெற்றி கிடைச்சதுன்னு சொல்ல முடியாது இட் இஸ் எ லீகல் ஃபெயிலியர் ஏன்னா லீகலி தே வேர் நாட் டூயிங் எனி திங் ஜஸ்டிஃபையபிள் ஒரே ஒரு பெஞ்ச் மார்க் ஜட்மெண்ட்னா ஐயா நாகமுத்தனா சொல்ல முடியும் இவனுங்க என்னென்ன பண்ணானுங்கன்றது மட்டும் சொல்கிறேன் நான் ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி என்னுடைய என்ன ப்ரமோஷன் கொடுங்க செகண்ட் கிளாஸ்க்கும் படிக்காதவனுக்கும் ஒன்றுமே உங்கள் குவாலிஃபைடு இல்லாத ஃபிசிக்ஸும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் படித்தவனுக்கு மேத்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கொடுக்குறீங்க நீங்கள் மேத்ஸ்னு கேட்டதுனால எனக்கு கொடுங்கன்றது தான் என்னுடைய இது கேள்வி என்னுடைய என்ன இது கேட்டது எனக்கு அகேன்ஸ்டாக ரெண்டு சொலிசிட்டர் ஜென்ரல் வந்தா ரெண்டு தனித்தனி நே நேரத்தில் அல்டாஃப் அஹமது அவர் வந்து எனக்காக எனக்கு அகேன்ஸ்டாக பண்ணார் எனக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக எவ்வளவு செலவு பண்ணுவோம் ஐஐடின்றத தெரிஞ்சுக்கிறது பராசரன் அவரும் வந்தார் அவரும் வந்து எனக்கு அகேன்ஸ்டாக ஜட்மெண்ட் கொடுத்தார் அதனால் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சீன் கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க சொலிசிட்டர் ஜென்ரல் நான் கேட்குறேன் நான் ஒரு சாதாரண பெண் அங்கே வந்து நான் வந்து டைரக்டரோ அல்லது பெரிய பொசிஷன் இல்லை ஒரு டீச்சர் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி எனக்கு அகேன்ஸ்டாக வர்றதுக்கு அவ்வளோ பேர் வேணும்னா நான் வந்து அன்குவாலிஃபைடாக இருந்தால் பரவாயில்ல ஓப்பனாக என் புஸ்தகங்கள் எல்லாம் நெட்டில் இருக்குது என்னுடைய என்ன ரிசர்ச் பேப்பர் எல்லாம் நெட்டில் இருக்குது அல்லது இவனுங்கள மாதிரி ஒழிச்சு நான் என் ரூமுக்குள்ளவே பூட்டி வச்சு ரிசர்ச் பண்ணன்றதும் இல்லை இந்த ஒரு பிஹெச்டிலாம் பண்ணியிருக்கிறது அப்போ அதை வெளிச்சு கொண்டாடுறதுக்கு எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ஆட்களை கொண்டு வரணுன்றது அவங்க எவ்வளவு செலவு செய்தாங்க ஆட்களை கொண்டு வந்ததுன்றது ஒரு என்னை வந்து பெர்சனலாக அவங்க தாக்கினா மாதிரி தான் அதனால தான் நான் சொல்கிறது என்னுடைய என்ன கேஸ் ஆஸ் ஃபார் அஸ் ஐ ஆம் கன்சர்ன் இட் இஸ் எ லீகல் ஃபெயிலியர் நோ ஜஸ்டிஸ் வாஸ் டன் டு மீ பை ஆல் த கோட்ஸ் நான் இப்போவும் சொல்வேன் எனக்கு இப்போவும் இப்போவும் ரெவியூ பெட்டிஷன் தான் போட்டிருக்கேன் அது இன்னும் எடுத்து அதை வாதாடுறதுக்கு கூட வரத்து வராமல் இருக்கிறதுக்கு கோர்ட்டில் அங்கங்கே ஆளை பிடிச்சி நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க ரெவியூ பெட்டிஷன் போட்டு மூணு வருஷம் ஆகிடுது ரெண்டாயிரத்து பதினாலு தான் ரெவியூ பெட்டிஷன் போட்டிருக்கேன் தொண்ணூத்தஞ்சு இன்டர்வியூவை நீ ஃபேஸ் பண்ணுன்னு எனக்கு கொடுத்தாங்க அது ஜஸ்டிஸாக தொண்ணூத்தஞ்சு இன்டர்வியூவை நான் ஃபேஸ் பண்ணுறேன் என்னோட வந்தானுங்கள இன்டர்வியூவுக்கு அவனுங்க ரெண்டு பேரையும் கூப்பிடு நான் அப்போ ஃபேஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா நான் மட்டுமே அப்போ தான் நீ அந்த பேரோட தான் எனக்கு கம்பேர் பண்ணி எனக்கு கொடுக்கல அப்போ அந்த பேரோடவே கம்பேர் பண்ணுன்னு கேட்டதுக்கு இல்லை நான் இல்லைனா வரமாட்டேன் அவங்கள அனுப்பு எப்போ எப்படிங்க அவங்க அவங்களோட என்னை கம்பேர் பண்ணி தானே எனக்கு கொடுக்காத செகண்ட் கிளாஸுக்கு கொடுத்தான் எஃபிஷியன்சி எப்படின்னா செகண்ட் கிளாஸ் எஃபிஷியன்சி எதுன்னா மேத்ஸ் படிச்சிருக்க கூடாது பிசிக்ஸ் படிச்சிருக்கணும் ஆனால் இந்த இது கால் ஃபார் பண்ண பெண்ணா மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் கேட்டானுங்க அதுதான் எஃபிஷியன்சின்றது அவனுங்க சொன்னானுங்களா நான் டேமேஜஸ் கிளியர் கிளைம் பண்ணி அவனுங்களெல்லாம் பிஹைண்ட் த பார்ஸ் போடணும் இவங்களுக்கு எஃபிஷியன்சி இல்லையா தமிழனும் த தமிழச்சியோ அல்லது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எஃபிஷியன்சி இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு இவனுக்கு என்ன இருக்குது இவனுக்கு ஜாதி மட்டும்தான் இருக்குது ஜாதி நெட்ஒர்க்கிங் இருக்குது அதை நான் கடுமையாக எதிர்க்கிறேன்